dari istana ada di selatan tadi namanya Namsan Hono oh, Hambok ya kalau makanan Korea namanya Hanjengsik Hmm, rumah yang kayak begini-begini itu sayangnya dari dari pemerintah ambil dari kota bikin eh, seperti museum di sini. Ya di Korea masih musim gugur ya. Saya sekarang di mana? Coba ikut, follow me. Ikut dulu. Seoul Tower. Ini ada peta rumah tradisional Korea. Dulu ini semuanya ada asli. Yang asli pindah ke sini. Kita coba lihat ya, nanti saya jelaskan. Wow. Halo. Selamat sore. Sekarang jam 4 ya. Jam 4 sore di Korea. Masih musim gugur di Korea. Jadi gimana pemandangannya? Bagus ya. Di mana-mana pun kalau di dalam gunung, di atas gunung, di samping Sungai Han, ya, Seoul Tower, sama kalau Hano Village, Istana Gyeongbok di mana-mana pun sekarang uh, pemandangannya bagus. Jadi kalau yang rombongan Indonesia, orang Indonesia atau orang Asia Tenggara Laut yang Asia Tenggara Laut atau yang tinggal di negara lain, saya rekomend ya, musim gugur harus coba datang ke Korea. Wah, itu juga luar biasa. Nah. Tadi kalau yang ini, uh, bagus banget ya di atas. Ini Seoul Tower. Sama ada ini gunung gunung di selatan namanya Namsan tadi istana ada di selatan tadi namanya Namsan Namsan Tower N Tower ya oke okay. hari ini kami di apa rumah tradisional Korea zaman dahulu orang Korea kalau orang uh, sebenarnya kalau zaman dahulu ya negara Korea itu juga kayak seperti ada kasta atau orang yang paling tinggi raja kemudian ada orang bangsawan kalau orang lagi biasa, orang yang lebih rendah itu ada ya. Jadi orang yang bangsawan-bangsawan, mereka tinggalnya di mana? Itu rumahnya namanya Hanok. Hanok ya. Jadi kami hari ini bisa lihat Hanok Village. Jadi kalau Han, kenapa nama, namanya Han ya? Kalau negara Korea itu semuanya pakai Han, Han, Han. Rumah tradisional Korea, namanya Hanok. Yang di sana itu coba lihat. Pakai baju tradisional Korea, namanya Hambok. Hanok. Hambok ya, kalau makanan Korea namanya Hanjengsik, rumah tradisional Korea namanya Hano, sungai Korea namanya Hangang, Hanibor, suku Korea namanya Hanminjok, bahasa Korea namanya Hangul, Han 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 semua ya, ya, kalau di Indonesia juga ada Han, Hanjoko, Hansip, Hantu, Handuk, itu asal dari Korea itu sebenarnya, <laughs> itu bercanda ya, jadi Han Han, Han itu artinya besar atau suci. Hmm, besar atau suci jadi makanan Korea Hansi gitu makanan kesucian kalau negara Han negara besar ya negara kesucian gitu ya oh. oke okay. jadi Hanok itu gimana kita coba lihat di dalam hmm. sudah panen ini sudah selesai panen ya jemur oh. karena musim gugur Oke. Okay. Di atas itu juga warnanya bagus sekali ya. Ini sering ada kalau ada acara kadang-kadang ada acara di sini ada 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 joget-joget. Joget dance, kadang-kadang yang taekwondo. Ba. Kalau orang lagi-lagi Korea, siapapun bisa taekwondo. Ayo eh, begini. <laughs> Jadi kalau yang sering ada acara ya di sini tempat pesta. Oh ini bisa dengar ragu arirang. Siapa yang apa? Play lagu arirang. Ah, ini pintu masuk.
Wah, lagu Adira. Coba ya, dengar lagu Adira. Luar biasa, bagus. Wow, beruntung ya, langsung bisa dengar itu lagu di sini. Karena hari ini hari Minggu, jadi hmm. sering ada acara di sini. Hmm. Itu rumah tradisional Korea. Oke, saya di dalam itu saya tambah jelaskan lagi ya. Coba masuk ke rumah tradisional Korea. Nah. Ini air semur, zaman dahulu tidak ada air keran, jadi airnya sering ambil dari sini ya. Jadi nah, satu kota itu ada satu atau dua kayak begini. Ya rumah tradisional Korea, desa-desa atau kota-kota. Bentuknya berbentuk kayak seperti begini sama dahulu persis sama ya. Jadi ini ada jalan, sama ini ada pagarnya. Nah, di dalam itu ada rumahnya gitu. Nah, kalau waktu upacara pernikahan orang Korea pakai baju kayak begini ya sudah masuk ya rumah tradisional Korea namanya Hanok wah kata Hanok itu sebenarnya itu sistemnya bagus sekali jadi katanya kalau rumah Hanok yang bikin yang bagus hampir seribu tahun itu bisa tahan luar biasa ya <laughs> kenapa begitu karena di dinding itu ada tanah lumpur sama pohonnya pohonnya itu pohon pakai yang pohon pinus pohon pinus itu kuat Ah, bisa tahan hampir seribu tahun kemudian ah, sekarang yang pakai ada besi sama paku ya zaman dahulu nggak pakai beku nggak pakai besi-besi ah, gitu langsung bikin lubang sambung-sambung bisa bikin rumah jadi ini juga di sini itu ada rumah-rumah yang ini juga sebenarnya itu rumahnya asli semua setelah merdeka dari Jepang negara Korea terjadi perang ya setelah perang Korea hmm, terjadi perang Korea setelah terjadi perang Korea negara Korea wah tidak begitu maju, jadi ekonomi sambil mulai maju, rumah yang kotor atau rumah yang lama itu sudah renovasi, sudah menghancurkan. Setelah itu bikin kota baru sama bikin bangunan yang baru-baru gitu. Pada tahun 1970-an, 80-an. Tapi hmm, rumah yang kayak begini-begini itu sayang ya. Jadi dari pemerintah ambil dari kota, bikin kayak seperti museum di sini. Jadi kalau rumah rumah yang ini bisa ambil yang asli pasang-pasang di sini itu hebat ya langsung bikin yang begini itu jadi gentengnya tiangnya yang ini batu-batu itu semuanya asli sudah jadi 200 tahun 100 tahun lebih 300 tahun ada oke okay. kalau kita ada apa coba lihat ya di dalam <laughs> ini ada kamar yang kecil kamarnya agak kecil ya di sini sama ini ada wah ini kayu-kayu semua sama ini garut jaga-jaga ya sama tahu lo begini teman ini ada tapur di tapur banyak ada tempayan sama ada lubang-lubang di dalam ya kalau lubang-lubang itu mengangkat kamarnya jadi ini ada tapur jadi bisa masak sambil mangat masak mengangkat kamar di sana kemudian di depan ini ada di depan ini di anain atau meja ya sekarang budaya Korea gimana kalau nonton film Korea drama Korea orang Korea waktu makan bersama-sama ya satu meja berempat berlima atau satu keluarga gitu tapi zaman dahulu orang bangsawan satu meja kasih nah, satu orang kasih satu meja yang kayak seperti begini meja itu oke okay. kemudian sekarang mau lihat apa yang ini ada kamarnya ini kamar papa yang paling tinggi mungkin bisa tidur, bisa duduk belajar di sini. Ya. Hmm. Kalau yang ini juga pohon. Oh, 
tayo mani pohon pinus. Jadi kalau musim panas kenapa yang sistem kenapa hanok itu sistemnya bagus. Oh, karena negara Korea hanok itu ya sangat bagus karena dipengaruhi dari empat musim juga kalau musim dingin di Korea itu dingin banget minus sepuluh kalau di dalam di ibu kota Seoul ya kadang-kadang minus sepuluh minus lima belas minus dua puluh juga sebulan dua kali atau tiga kali turun salju dan musim dingin dingin banget biar mengangkat kamar dengan lain gimana Jepang China atau Eropa mengangkat kamar biasa pakai heater atau di ruang tamu nyala api itu ya jadi udaranya jadi hangat gitu tapi kalau yang sistem Korea itu namanya ondol ondol itu lantainya jadi hangat ini sistemnya di bawah itu ya ada tiang kayak seperti begini ada tiang ada tiang ada tiang di atas ada batu lebar kemudian di atas tambah lagi tanah lumpurnya eh hey, sambil masa yang tadi di belakang menghakang kamar nyala api kalau itu pasti batunya jadi panas kalau batunya panas lantainya jadi hangat gitu itu sistem namanya ondol jadi sampai sekarang orang Korea ya di apartemen atau di rumah biasa di mana mana pun pakai ondol tapi jangan tahu lo yang mengangkat kamar yang pakai api itu bisa. Tapi apartemen gimana itu? Apartemen lantai 20 tahu 20, lantai 30, lantai 40. Itu gimana mengangkat kamarnya? Di belakang apartemen ada bisa bisa masa ada tempat tidak boleh ya, nggak bisa. Jadi di lantai sekarang bikin apartemen di lantai, di lantai kasih pipa, pipanya putar-putar di bawah. Setelah itu taruh konkret atau tanah lumpur kalau gitu uh, kemudian kalau pipanya uh, apa sambung sama mesin kasih air panas boiler bahasa Korea jadi yang pakai boiler uh, kasih air air panas lantainya bisa jadi hangat ya itu sistem ondol hmm. jadi kalau yang mulai belajar sejarah Korea zaman dahulu uh, kadang-kadang orang asing salah sangka negara Korea itu mirip sama China tadi mungkin sukunya asal dari China, gitu ya. Tapi kalau orang yang menyelidiki sejarah mereka bilang China sama kalau yang Korea itu budayanya pasti beda. Yang salah satunya yang pakai ondol atau tidak orang China tidak pakai ondol, orang Korea pakai ondol. Kecuali ini memang buktinya banyak, tapi itu salah satunya yang begitu ondol. Jadi hmm. Korea Utara, Korea Selatan tetap pakai ondol sama begini. Bagus ya, unik. Wow. Ini kayu pohon. Biasanya kayu-kayu itu pakai pohon pinus. Sama warna merah, warna biru. Itu namanya cengsil hongsil. Kalau waktu menikah, upacara pernikahan, ada waktu menikah, orang Korea pakai yang ini. Kemudian kalau yang budaya Korea, banyak dipengaruhi dari ing, en, yang. Warna merah sama warna biru ya. Warna merah itu wakil perempuan. Warna biru, wakil laki-laki. Kenapa? Sebenarnya kalau api warna merah, betul ya? Kalau yang air warna biru, betul ya? Jadi bendera Korea, udah lihat bendera Korea. Kalau bendera Korea itu juga di atas ada warna merah, di bawah ada warna biru, gitu. Jadi orang orang asing mereka pikir, oh kalau bendera Korea ini pasti Korea Utara dan Korea Selatan ya. Bukan Korea Utara, Korea Selatan ya. Itu artinya uh, ing en yang, negatif, uh, positif, negatif. Energi yang, energi ing, seperti begitu. Uh, contohnya, kalau siang sore punya energi yang, malam malam, malam malam punya energi ing. Matahari punya energi yang, bulan punya energi ing. Api punya energi yang, sungai punya energi ing. Laki-laki punya energi yang, perempuan punya energi ing. Ing yang. Um yang, bahasa Korea. Semuanya ada um yang di dunia. Gunung punya energi yang, sungai punya energi ing. Begitu. Jadi seluruh dunia kalau energi ing, en yang, cocok, mencocokkan harmoni ya. Mencocokkan. Ing en yang pasti negaranya bisa jadi lebih berkembang atau lebih maju seperti begitu. Jadi bendera Korea itu juga dipengaruhi dari uh, ing yang gitu. Kalau yang ini juga ing yang. Jadi perempuan apa yang tadi bilang? Perempuan punya energi ing, laki-laki punya energi yang. Jadi ing ing itu warna biru ya, tapi ing itu lebih cocok sama warna merah karena saya punya energi ing, jadi lebih cocok warna merah pasti lebih apa? Uh, harmoni gitu <laughs> ini filosofi Korea uh, oke okay. ya coba uh. sama waktu bikin rumah tradisional Korea itu juga 
mencocokkan sama alam juga kalau di atas gunung biasanya negara Korea itu juga sering terjadi perang ya jadi tujuan Korea zaman dahulu waktu terjadi perang perang sama orang Mongol perang sama orang China perang sama orang Jepang sering ada perangnya seluruh dunia terjadi perang salah satu negara yang paling banyak itu negara Korea ya. jadi waktu terjadi perang gimana itu e, kalau orang Mongol waktu masuk e, kelihatannya rumahnya besar mereka langsung serang langsung masuk gitu ya tapi rumahnya kelihatannya agak sederhana cocok sama e, gunung sama alam jadi lebih kelihatannya agak kecil gitu tapi kalau masuk ke dalam itu sangat kuat tujuannya sistemnya biasanya begitu biasanya ya Oke coba jalan lagi ini ada tulis-tulis buru-buru gitu ini uh, biasanya itu buru China karena sekarang orang Korea pakai huruf Korea sebelum menciptakan burung Korea orang Korea gimana hurufnya ambil dari China pinjam dari China ya ya di belakang itu juga bisa tutup wah itu bagus banget ini khusus untuk tamu kalau yang tamu-tamu datang uh, kasih kamar di belakang ini gitu jadi ini orang Korea ya sekarang pasti pakai tempat tidur tapi zaman dahulu jarang pakai tempat tidur jadi ada kasur selimut pantal pantal itu juga pantal tradisional Korea agak keras pantalnya kepalanya karena orang Korea pikir manusia hidupnya gimana setiap hari berdiri kalau itu taranya di bawah tekannya jadi biar waktu tidur biar uh, apa sekulasi darah putar-putar darah lebih baik uh, pakai yang sejenis kacang-kacang sama agak kasar kalau itu kayak seperti sambil tidur kayak seperti pijit-pijit sampai sekarang orang yang tua-tua mereka sering pakai yang ini sama kalau biasanya yang tebal itu kasur yang tipis itu selimut ada Ah, ini coba lihat di sini. Ah, ya, ini ini coba lihat ya. Sini sini. Iya. Karena wah, ini kalau yang waktu musim panas buka pintu itu bisa kelihatan semua. Besar ya kamarnya. Ah, kalau musim dingin tutup-tutup semua, kalau itu bisa jadi hangat gitu. Ah, ini ada tempayan kimchi. Kalau orang Korea setiap hari, setiap hari makan kimchi ya. Jadi kimchi itu makanan sangat penting untuk orang Korea. Jadi tidak ada kimchi, makanya susah. Nah, sekarang kalau yang di rumah-rumah, di mana-mana pun orang Korea yang punya kimchi. Ada nonton film Korea atau drama Korea gimana? Sering uh, lihat-lihat di rumah, ada kulkasnya ya, kulkas ada lemari esnya, ada dua biasanya yang satunya lemari es atau kulkas yang biasa yang satunya khusus untuk kimchi karena kimchi itu setelah panen musim gugur masak kimchi bikin kimchi setelah itu gimana hampir satu tahun selama satu tahun harus makan karena musim dingin tidak ada sayur di Korea terlalu dingin jadi sayurnya hilang semua jadi biar makan vitamin biar makan sayur musim gugur bikin makanan peragian jadi biasanya kalau kimchi itu, wakil kimchi per, makanan peragiannya itu sawi putih ya, dari sawi putih. Tapi kalau yang kimchi dari sawi putih, kalau Pak orang Korea bilang becu. Kemudian kalau yang pakai timun, timun kimchi. Pakai lobak, lobak kimchi. Atau katugi, pakai ginseng, ginseng kimchi. Pakai apa? Jenis macam-macam, bikin peragian itu semuanya namanya kimchi. Sedikit pedas. Tapi orang Korea, orang asing bilang, orang Korea sekarang kulitnya kencang-kencang, padannya tinggi-tinggi. Di Asia, laki-laki Korea atau perempuan Korea kota yang paling tinggi sama kulitnya bagus. Kenapa? Setiap hari makan kimchi. <laughs> iya. Ini ada tempat yang kimchi sama makanan Korea banyak yang punya fermentasi itu banyak kecabasin, tauco, kimchi gitu. Simpannya di sana. Sekarang ada kulkas. Zaman dahulu tidak ada kulkas. Kalau tidak ada kulkas, musim panas itu bisa busuk ya, bahaya. Tadi musim panas pun biar sejuk pakai ini bawa tanah di dalam taruh kimchi setelah itu ambil kimchi di sini ini 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 ambil gitu ya saya kulkas hmm. ya coba lihat ya ini ada lubang kemudian masuk ambil kimchi wah kerennya itu rumah tradisional Korea itu ternyata bagus ini apa cerobong cerobong ya tadi 
saya sudah jelaskan apa masak sambil masak menghangatkan kamar setelah itu asamnya keluar dari sana gitu jadi itu sistem kontrol nah ini apa ini parkir ya <laughs> bukan parkir ini kalau ini untuk ibu-ibu jadi kalau yang orang bangsawan ibu-ibu waktu keluar rumah harus pakai yang ini di dalam di dalam ada kamar kecil juga itu <laughs> kamar kecil gimana caranya ada ada bol p bol yang yang besar gini ya sering bawa jadi kalau yang mau buang air kecil di sana itu bisa buang air besarnya saya tidak tahu <laughs> Nah, sama yang simpan itu gudang simpan simpan barang-barang gitu oke okay, coba lagi ya ah ini rumah di samping ini penghuninya saya orang lain ya sebenarnya zaman dulu itu hampir sedikit lebih tinggi itu bagus rumahnya Kalau yang sebelah kiri, sebelah kiri di belakang ada lagi ya rumah tradisional, kamar tradisionalnya itu Hanok. Ada beberapa uh, rumahnya, itu bentuknya mirip-mirip semua. Ini yang paling uh, terkenal. Oke, okay, bagaimana hari ini tur? Ikut tur di Hanok Village, bagus ya? <laughs> tur sama Om J. Thank you ya. Jadi kalau nanti kalau sudah selesai corona, potong Korea, coba lihat ya. Sekarang saya kasih waktu bebas. Kalau mau foto-foto boleh di sana. 10 menit ya, 10 menit foto time. Jadi kalau mau foto-foto di sana boleh, kiri kanan boleh. Terserah aja. Nanti kumpulnya di tempat pintu masuk ya. Yo. Ini masak masa. mainan tradisional Korea itu namanya tuho caranya begini hai ah sorry hai 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 kalau biasanya zaman dahulu uh, apa loyal family latu atau permaisuri sering main-main gini ya coba bisa atau tidak Oh, lagi-lagi-lagi <laughs> susah. Hai, ah, kita bisa sama itu juga mainan tradisional, namanya cegi cagi. Caranya begini. Cagi cagi, coba. <laughs> lagi 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 lagi, begini itu. Nah. <laughs> Susah ya, kita gampang kita. <laughs> Lima, <laughs> ya itu masih mainan tradisional. Oke. Okay. Foto dulu, nanti kita kumpul di tempat yang tadi ya. Ini ada taman juga, bagus tamannya. Taman-taman bisa foto-foto juga bagus, keren.